वसुदेवसुत कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम विष्णु वंदे जगद्गु विष्णु वंदे जगद्गु मूकं करोति वाचाल पंगु लंगय वंदे परमानंदमाधव अच्युत केशव राम नारायण अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वसुदेव हरि कृष्ण दामोदर वसुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र भजे जानकी नायक रामचंद्र भजे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण गोविंद हे राम नारायण कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपसे वासुदे वाजित श्री नीते श्रीपते वासुदे वाजित श्री निधे अच्युदानंद हे माधवा दोक्षज अच्युदानंद हे माधवा दोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे राक्षस क्षोभित सीतया शोभित राक्षस शोभित सीतया शोभित दंड कारण्य भु पुण्यता कारण दंड कारण्य भु पुण्यता कारण लक्ष्मणे नान्वितो वानरौ सेवितो लक्ष्मणे नान्वितो वानरौ सेवितो आगस्त्य संपूजितो राघव पादुमा आगस्त्य संपूजितो राघव पादुमा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे धेनुकाष्टकाष्टृद्वेशी धेनुकाष्टकाष्टृद्वेशी केसी कंस वंशी का वादक दे केसी कंस वंशी का वादक भूतना गोपका सूरजा केलनो पूतना गोपक सूरजा केलनो बाल गोपालक पातुमा सर्वदा 
ಪಾಲಕೋಪಾಲಕ ಪಾತು ಮಾಂ ಸರ್ವದ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ಎನ್ನದೆ ಏತಾಂ ದೃಷ್ಟಿಮೋಷ್ಟಭ್ಯ ನಷ್ಟಾತ್ಮನ್ ಉಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗುಣಾಲ್ ನೇತ್ ಪಾತ್ರ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ ಜಗದಾಹುರ ನೀಸ್ವರ ಆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭೂತ ಕಿಮನ್ಯತ್ ಕಾಮ ಹೇತುಕ ಕಾಮತ್ತೈ ತವರ ವೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಕ ಮುಡಿಯು ಇಂತ ಕ್ರಿಯೇಶನಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನಾಲೆ ಕಾಮ ಮಟ್ಟಂದ ಅಬ್ಡಿನೆ ಆಸುರ ನಿನೆ ಪಾನ್ ಇನ್ನೇಕಿ ಸೊಲ್ವದೆ ಇಂದ ನಾಸ್ತಿಗೆ ಇಂದ ಮಾರಿ ಆಸುರ ಮಲ್ಪ ನೇಟ್ಟ ನಮೋರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ದ್ರಾವಿಡ ಕಳಗತ್ತಿನ ಪೊರ್ದು ಅಪ್ಪಿನ ಸೊನ್ನಿಗೆ ಅದೇ ಪೊರ್ಲ ನಮ ಅಮೆರಿಕಾವ ನಾನ್ ಪೇಸು ಪೊರ್ದು ಕೊಜ ಅಮೆರಿಕಾವ ಅವರಿಯ ನೋಬೆಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಟಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಂದಿರ್ಕ ಅವ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಜಿರ್ಕರ ಅವ ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಅವ ಜರ್ಮನ್ ಜರ್ಮನಿಲ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಿಟ್ಟ ಕೇಟ್ಟ ಇಂದ ಮಾರಿ ನಾನು ಅವನ ಕಂಡುಪಿಡಿಸಿರಕರೇನು ಅನ ಅವನ ಕಂಡುಕಲ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅನಾಲ ಕೋಪತ್ತಲ ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಲ ಸೇಂದೆ ಅಮೆರಿಕಾಲ ಅದ ನಮ್ಮಡಿ ಕಂಡುಪಿಡಿಪ ವಿತ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒತ್ತಕ ವಿಚ್ಚಿ ಅಂದ ಬಾಮ ಒಂದು ಉಲಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಚ್ಚಿ ಅದಲ ಪೆರಿಯ ಒಂದು ಮೊದಲ ಲಡವ ಈರೋಶಿಮಾಲ ಪೋಟ ಬೋದು ಒಂದು 900000 900000 ಪೇ ಸೆಟ್ಟಾಗೆ ಅಪ್ರೋಮ್ ರೆಂಡಾವದು ಇದೋಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಬಿನ ಅವನೇ ಸೋಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೋಡ ವಿಚ್ ಕಿಡದಟ ತೋತಾಜ್ ಅದಾವದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೈಚಾಜ್ ಅನ ಕೂಡ ಇದು ರೆಂಡಾವದು ಪಣಿ ಬಾರೆ ಇದು ಅದೋಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಂದರ ಮಡಕ್ಕೆ ಸಾವಾಗ ಅವನು ಸೋಲಿ ರೆಂಡಾವದು ನಾಗಾಶಕ್ಕಿಲ ಪೋಟ ಅದಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಲಕ್ಷ ಬೇರೆ ಸೇರ್ತೆ ಮೊತ್ತಮಾ ಕಿಡದಟ್ಟ ಒಂದು ರೆಂಡು ರೆಂಡೇ ಕಾಲ ಲಕ್ಷ ಬೇರೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅದು ಮಟ್ಟುಮಿಲ್ಲ ಅಬಿಯೆ ವಾನತಲೇಂದ ಅದ ವೆಡಿಚದೋಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾನ ಸಾಂಬಲೋಡ ಕಲಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಟ್ ಅದು ಪೊಳಿಜಿದ ಮಳೆ ಮಾರಿ ಪೊಳಿಜಿದ ಅದು ಪಲ್ಲರೋಡಿ ತೋಳ ಎಲ್ಲ ಕೆಡ್ತದ ಅದು ಮಟ್ಟುಮಿಲ್ಲ ಅಡುತ ತಲೆಮುರಿ ಕೊಳಂದೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಗಹೀನಮ ಅಂಗಮಿಲ್ಲ ಕೋಣಲ ಉಡಂಬು ಕೋಣಲೋಡ ನೋಯೋಡೆಲ್ಲ ಪೊಳಂದ ಕಿಡದಟ್ಟ ಮೂರು ತಲೆಮುರಿ ವರೆಗೂ ಅದೋಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ನಾಶಂ ಪಣಿಯ ಒಂದು ಆಳು ಅವನ ಪತ್ತಿ ರೊಂಬ ಉಯರ್ವ ಅಪ್ಪ ಎದು ಎಪ್ಪೋಮೆ ಅಮೆರಿಕಾಲ ಅದು ಒಂದು ನೀವು ಪಾತೀನಾ ಎಂತ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಬಾರ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಿನಿಮಾ ಮುಳುಕ ಒಂದು ಕೊರು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಲ ಕೊಂಡು ವರ್ನ ಪೆರಿಯ ಒಂದು ಪಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ಇ ಪೆರಿಯ ಪರವ ಪೆರಿಯ ಭಯಂಕರವಾದ ಪೆರಿಯ ಪ್ರಚನೆ ಒಸೈಡನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪೆರಿಯ ಕಪಲ್ ಮುಳುಗೋ ಅಲ್ಲದೆ ಪತ್ತಿ ಏರಿಯೋ ಟ್ರೈನ್ ಅದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಅಮೆರಿಕರ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಕೊಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಹೋಗಾಗ ಅವನ ಜೈಪಾಗ ಇರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಡಕೊಂಡು ಪಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲ ಈ ಈಕ್ಕೆ ಬದಲ ಡ್ರಾಗನ್ ಡ್ರಾಗನ್ ಕ ಬದಲ ಅಂದ ಒಂದು ಅದೆನದ ಪಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಪೆರ್ಸಾ ಇರಕು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇರ್ತಾಂಗಲೆ ಪಾದ ಪತ್ತಿ ಅಣಿಜಿ ಬೋಚ್ ಅಂತ ಸೊನಾಂಗಲೆ ಡೈನೋಸರಸ್ ಹಾ ಡೈನೋಸರಸ್ ಅಪ್ರ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಒಂದು ಸುರಾಮೀನ ಜಾಸ್ ಅಬಿ ನೋಟ್ ಪಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಬೋರಡಿಕ ಒಂದೇ ಎಮೋಷನ್ ಮನಸ್ಸುಡೆಯ ನುಟ್ಪಮಾನ ಭಾವನೆಗಳು ಮನರುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ವೆರುಮೋ ಇದಾ ಅಂತ ಮಾರಿ ಪಡಂಗ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೈಕಿರಾ ಮಾರಿ ಕಾಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಜೈಕಿರಾ 
அதுதான் ஸோ இதுவே அதாவது தேசபக்தி வேணும் தேசபக்தி வந்து நாசம் விளைவிக்கிறதா அல்லது ஹிட்லர் மாதிரி தன்னுடைய தேசம்தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான் அதனால தான் அங்கெல்லாம் நேஷனலிசம்ங்கிற வார்த்தையே கெட்ட வார்த்தை நேஷனலிசம்னு சொன்னால் மற்றவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குற ஒரு பாவனை நேஷனலிசம்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிற இது வந்து நம்முடைய தேசபக்திங்கிற டெஃபினேஷனில் வராது இங்கே அந்த தேசபக்தி யாரு மேல பக்தி இருக்கோ அதற்காக தன்னை கொடுக்கறது தன்கிட்ட இருக்க நேரத்தை உழைப்ப அறிவை அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அதுதான் இங்க தேசபக்தி மாத்திரபக்தினா அம்மாவுக்கு அஹ் தான் கொடுப்பது தன்னுடைய பங்கை செலுத்துவது அந்த மாதிரி இங்க பக்திங்கிறது பாசிட்டிவ் நம்ம நம்ம புரிஞ்சிட்டு இருக்கணும் ஆனா அங்க நேஷனலிசம்னு சொன்னாலே ஹிட்லர் ஒரு தேசத்துல நேஷனலிசம் வளர்ந்தா மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஆபத்து நடக்கும் பிளாக்ஸ்க்கு அஹ் யூதர்களுக்கு மற்ற அங்க இருக்கிற மற்ற கம்யூனிட்டி அந்த மாதிரி அவருக்கு அவர் கூட சொன்னார் அமெரிக்கால சில நல்லவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அங்கங்க அது உண்மைதான் இஸ்லாம் பத்தி நம்ம ஏதாவது சொன்னா கூட உடனே ஆஹ் இஸ்லாம் சைடுல நிறைய நல்லவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் ஆனா ஒட்டு மொத்தமா அந்த ஆஹ் யாருக்கு அடங்கி இருக்காங்க எல்லா சமுதாயம் அந்த அடங்கி அடங்கி இருக்கிற அவர் அங்க மனப்பான்மை எப்படி இருக்கு நான் வந்து நிறைய படிச்சிருக்கிறேன் பொலிட்டிக்கல் மர்டர்ஸ் பொலிட்டிக்கல் மர்டர்ஸ் மற்ற தேசங்கள்ல போய் தலைவர்களை அங்க இருக்கிற பல எலக்டட் ஆள் எல்லாம் கொண்டிருக்கிறதுக்கு தன்னுடைய டாமினேஷன் வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு தடவை ஆக்ஸ்ஹாம்னு ஒரு அஹ் ஒரு அமைப்பை பத்தி படிச்சேன் ஆக்ஸ்ஹாம் நம்ம உதாரணத்துக்கு ஆஹ் அவனை விவசாயிகள்கிட்ட இருந்து அது வாங்கி வச்சுக்கும் ரெண்டு ரூபா கிலோல வாங்கி வச்சுக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோ ரெண்டு ரூபா கிலோல வாங்கி வச்சுட்டு இங்க பஞ்சம் வருக இடத்துல அந்த நாங்க கோதுமை எய்டு கொடுக்குறோம் சொல்லிட்டு எட்டு ரூபா கிலோக்கு ஆஹ் சர்க்காருக்கு கொடுக்கும் இங்க இருபது ரூபா கிலோக்கு எட்டு ரூபா கிலோ ரொம்ப சீப்னு கவர்மெண்ட் வாங்கிக்கும் ஆனா அது பெரிய பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு அந்த எய்டுங்கிற பேர்லயே அது பிஸ்னஸ் வியாபாரம் அப்போ உண்மையில எய்டா இப்ப நம்ம தேசத்து நரேந்திர மோடி மருந்து அனுப்பி வச்சாரு நான் ஸ்ரீலங்கா போயிருந்த போது அங்க ஆயிரக்கணக்கில் வீடுகள் கட்டி கொடுத்துருக்காரு அந்த மத்திய இலங்கையில இருக்கிற ஆஹ் அடிமை தொழிலாளிகள் அந்த வம்சத்துல வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க ஆயிரக்கணக்கில் முதல் தடவை அரசாங்கம் வந்து நம்ம தேச அரசாங்கம் அந்த மக்களுக்காக ஏதோ செஞ்சிருக்கு அப்போ நான் மருந்து சின்ன 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 நிறைய தேசங்களுக்கு கப்பல் நிறைய பிளேன் நிறைய மருந்து இந்த கொரோனா சமயத்துல அனுப்பி வச்சு அது ஒரு வியாபாரம் இல்லை வியாபார கண்ணோட்டம் இல்லை எதிராளி பலீனமா இருக்கிறவனை எக்ஸ்ட்ராய்ட் பண்ணி தன்னுடைய வியாபாரத்தை பெருக்கல் அப்படின்னா இது வந்து இதெல்லாம் அஸ்வதன்மை அதெல்லாம் அந்த அமெரிக்காவுக்கு பொருந்தும் எப்படி திராவிட கிழங்கு பொருந்தும்னு இந்த அம்மா சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி இது எல்லாமே அமெரிக்காவுக்கு பொருள் ஒரு அசுர பவர் பவர்னாலே அசுரத்தன்மை தான் அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கு ஆனா இங்க வந்து அசு சக்தி நல்ல பவர் ஆனா சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மக்கள் நலன்ல ராஜாக்கள் எத்தனை ராஜாக்களோட உதாரணம் அந்த ஆஹ் இந்த தேசத்துல மக்களுக்கான சமர்ப்பணமான ஆனா பெரிய பவர் தான் அவரு ராஜாக்கு கடைசி பவர் அல்டிமேட் பவர் ஆனா பவர் தலைக்கு ஏற பவர் இல்லை நாசம் விளைவிக்கிற பவர் இல்லை சமர்ப்பணமான பவர் அந்த சக்தி மக்கள் நலனுக்காக உபயோகமாக இருக்காங்க அதனால இது அசுர சக்தியை பற்றி எங்க அந்த மாதிரி இப்போ இன்றைய ஸ்லோகம் ஏதான் திருஷ்டிமோஷ்டம் நஷ்டாத்மா நுல்ப புத்தையாக ஏதான் திருஷ்டிமோஷ்டம் நஷ்டாத்மா நுல்ப புத்தையாக பிரபவந்தி உக்ரகர்மான க்ஷயாய ஜகதோஹிதாக பிரபவந்தி உக்ரகர்மான க்ஷயாய ஜகதோஹிதா ஜகத்துக்கு அஹிதம் ஹிதம்னா நல்லது செயல் நன்மை செயல் ஹிதம் சத்தியம் ரூயாத் பிரியம் ரூயாத் அதுல வந்து ஹிதம் 
அப்படின்னு வரும் என்னமோ நன்மை செய்யக்கூடிய விஷயங்களை பேசு அந்த இதுவாக இருந்தால் நன்மை செய் ஹிதம் அஹிதம் அப்படின்னா கெடுதல் விளைவிப்பது நன்மைக்கு எதிரானது க்ஷயாய ஜகத்தக ஜகத்துக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய க்ஷயாய க்ஷயரோகம் நம்ம கேள்விப்பட்டுவோம் டிபிக்கு பேர் அது க்ஷயரோகம் அக்ஷய அப்படி பெயர் வைக்கிறோம் அக்ஷய கயரோகம் அப்படிங்கிறது குறைக்கிறது உடம்ப உருக்கி கொலைக்க வைக்கிறது அப்படியே உடம்புக்கு உள்ள போயிட்டே வெயிட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒடுங்கி உள்ள போகும் டிவியில் அது க்ஷய அக்ஷய பாத்திரம் குறையாத நிறைவாகவே இருக்கக்கூடிய அக்ஷய அழியாத குறையாத நான் டெபினிஷிங் அது ஜ க்ஷயாய ஜகத்தோ அஹித ஜகத்திற்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய ஜகத்தில் நாசம் விளைவிக்கக்கூடிய செயல்களை புரிவான் அவன் என்ன சொல்றாரு இந்த நாஸ்திகர்களை ஆஹ் அல்ப புத்தய அப்படிங்கிற ரொம்ப சின்ன அந்த நம்ம சுபாஷித்தம் சொல்ற மாதிரி உதார சரிதானாந்து வசுதைவ குடும்பகம் அயம் நிஜ பரோவைத்தி கணானாம் லகு சேதசாம் சின்ன புத்தி கொண்டவர்கள் சின்ன மனசு கொண்டவர்களுக்கு இது என்னுடையது இது என்னுடையது அல்ல அப்படின்னு அவங்க பார்க்கிறாங்க சின்ன மனசு கொண்டவர்கள் அல்ப மனசு யாருக்கு உதார சரிதானாந்து நல்ல பரந்து விரிந்த மனசு யாருக்கு இருக்கோ அவர்களுக்கு வசுதைவ குடும்பகம் உலகமே ஒரு குடும்பம் எல்லோரும் தம் அவர்கள் நம்ம ஆரம்பத்துல பாருங்க திருத்தராஷ்டிரன் முதல் விஷயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றேன் என்னுடைய புதல்வர்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் யுத்தம் புரிய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தோடு விழுமி இருந்தார்களே என்ன செய்தார்கள் செய்ய சஞ்சயா அப்படின்னு கேட்கிறான் என்னுடைய புதல்வர்களும் பாண்டுவின் புதல் தன்னுடைய சொந்த தம்பி பாண்டு என்னுடைய புதல்வர்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் அப்படின்னு சொல்ற அதே அர்ஜுனன் என்ன சொல்றான் நான் சண்டை போட மாட்டேன் ரெண்டு பக்கமும் என்னுடைய அண்ணன் தம்பிங்க இருக்காங்க என்னுடைய புதல்வர்கள் இருக்காங்க என்னுடைய பேரக்கள் இருக்காங்க என்னுடைய அப்பாக்கள் தாத்தாக்கள் இருக்கிறாங்க அப்பாருங்க இவனுடைய என்னுடையங்கிற கான்செப்ட் கொஞ்சம் விரிந்திருக்கு அதுல கௌரவர்களும் அடக்குறாங்க அவன் சொல்றான் இல்லை நாங்கள் சண்டை போட மாட்டேன் அவனுடைய என்னுடைய அல்ல தன்னுடைய ஃபேமிலி மட்டும் இருக்கு தன்னுடைய இன்னொரு குழந்தைங்க மட்டும் இவனுடைய என்னுடைய அல்ல எல்லாரையும் அடக்குறாங்க அவர்கள் எல்லோருமே என்னவர்கள் அதனால யுத்தம் பண்ண மாட்டேன் ஆனா அதை விட ஒரு விரிவா விரியணுமா உதார சரித்தானாந்து நம்முடைய மனசு விரிந்தால் அவர்களுக்கெல்லாம் வசுதைவ குடும்பம் அதனால தான் நம்ம தேசத்துல இருந்து போனவர்கள் எல்லாருமே உலகத்திற்கு நன்மை விளைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் செஞ்சிருக்காங்க உலகத்தை கேடு விளைவிக்கக்கூடிய விஷயம் பாருங்களேன் ராபர்ட் கிளைவ்னு ஒரு ஆளு அவன் கடல் கொள்ளைக்காரன் சி பைரேட்டு அந்த சீசன்ல எல்லாரையும் அந்தந்த தேசம் அனுப்பி வச்சுது ஆஹ் உலகத்துல புதிய பூமிகளை கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு அங்க வாஸ்கோடகாமா வந்தான் அங்க அவன் போனான் யாரு அமெரிக்காவை தேடி போனான்னு ஒரு ஆள் அவனு அவனுடைய பேர் மறந்து போச்சு அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னாமல் ஒழிஞ்சிருந்ததான் அமெரிக்கா இவன் போய் அதை எடுத்து கண்டுபிடிச்சு அமெரிக்காவை உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தினான் என்ன பாருங்க அவனுடைய வார்த்தையே பாருங்க நம்ம ஊர்ல இந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட என்னோட ஹரி ஹரி மில்லரா அவன் ஒருத்தன் வந்து கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்னு சொன்னோம் அவன் தான் முதல்ல ஏறினான் அவனுக்கு ஒரு ஷேர்பா ஊர்கா ஒருத்தர் அவனுக்கு வழிகாட்டி அழைச்சி போனாரு அப்படின்னா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வழிகாட்டி அழைச்சி போற ஆளு உதவி செய்யற ஆளு ஏற்கனவே அந்த வழியில பத்து போயிருக்கணும் இல்லையா அப்ப இவன் எப்படி இவன் தான் முதல்ல ஏறினான்னு சொல்றான் சொல்றான் இன்னைக்கு நாம அந்த பாடத்தை இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறோம் அவனுடைய பாடத்தை அவன் எழுதி கொடுத்த பாடத்தை 
நமக்கு தோண மாட்டேங்குது இந்த கேள்வி ஏன்னா நமக்கு ஒரு த தாழ்வு மனப்பான்மை வேலைக்காரன்னா அவன் உயரம் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு அவன் சொன்னதை அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு இன்றைக்கி சொல்கிறேன் இந்த சுதந்திர இப்போ ஐம்பதாவது வருஷத்துக்கு நான் பல ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போனேன் பேச போனேன் இப்போ ஸ்கூலில் காலேஜில் அமைப்புகளில் அப்போது ஒரு தடவை யூனிவர்சிட்டியில் போஸ்ட் கிராஜுவேட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு பேசினேன் அவங்க எல்லோரும் அதில் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறவங்களும் இருந்தாங்க அப்போது கேட்டேன் நம்ம எக்கனாமிக்ஸை யார் கண்டுபிடிச்சது அதாவது எக்கனாமிக்ஸ்க்கு ஃபாதர் யார் உடனே எல்லோரும் சொன்னாங்க ஆடம் ஸ்மித் இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ஆடம் ஸ்மித் அவன் எப்போ இருந்தான் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷம் முன்னால் இருந்தானா நானூறு வருஷம் முன்னால் இருந்தான் அப்போ நானூறு வருஷம் முன்னால் இருந்த ஒரு ஆள் எக்கனாமிக்ஸை கண்டுபிடிச்சாலே இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம இன்றைக்கும் பாடம் படிச்சுட்ருக்குறோம் அப்போது ஆயிரம் வருஷம் முன்னால் இருந்த நம்ம தேசத்தில் இருந்த சந்தைகள் நம்ம தேசத்தில் இருந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் வேற்றுமதிகளில் கப்பலில் போய் வியாபாரம் செய்தவர்கள் நம்முடைய பட்டினத்தாரோ நம்முடைய திருநாவுக்கரசோ அங்கே போய் பெரிய கோடிகளில் கப்பலில் போய் வியாபாரம் பண்ணார் அப்படின்லாம் கேள்விப்படுறோம் அதுக்கு முன்னால் சாணக்கியர் அர்த்தசாஸ்திரம் பற்றி பொருளாதாரம் பற்றி எழுதியிருக்காரு அது ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னால் அதுக்கு முன்னால் மகாபாரதத்தில் விதுரன் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு முன்னால் ராமாயணத்தில் வசிஷ்டர் சமீதை இருக்குது அப்போ இவங்கள்லாம் காட்டு மிராண்டி மாதிரி ஒரு கிலோ தங்கத்தை கொடுத்து ஒரு கிலோ சானியம் வாங்கிட்டுருந்தாங்களா எக்கனாமிக் ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியாமல் இருந்ததா அப்போ வாழ்ந்த அரசர்கள் எல்லாம் எப்படி வரி வசூல்னு தெரியாது அப்படியே சுரண்டி எடுத்து இருக்கிற பணத்தெல்லாம் கொள்ளையடிச்சு கஜானால் பணம் சேர்த்தாங்களா எக்கனாமிக் பிரின்சிபல்ஸே இல்லாமல் ஆனால் இன்றைக்கும் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்குறான் ஆடம் ஸ்மித் இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இது நமக்கு இது நமக்கு தோணவே மாட்டேங்குது வைஸ் சான்சலருக்கு தோண மாட்டேங்குது படிக்கிற ப்ரொஃபஸர்களுக்கு தோண மாட்டேங்குது அப்படியே கிழிப்புள்ள மாதிரி அந்த பாடத்தை திரும்ப திரும்ப எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ பெரிய நஷ்டம் ஆயிருக்கு பாருங்கள் நம்ம தேசத்தில் நம்ம தேசத்தை பற்றிய தாழ்வு மனப்பான்மை வளர்ந்ததுக்கு பெரிய காரணம் இந்த மாதிரி பாடத்திட்டம் நம்முடைய தன்னம்பிக்கை வளர்க்கிற ஒரு விஷயமே குழந்தைகள்கிட்ட போனதில்லை எங்கள் சித்தப்பா ஒரு தடவை குவைட்டு குவைட்டுக்கு போயிருந்தார் வந்து ஒரு ஸ்வெட்டர் ஒன்று வாங்கியிருந்தார் நான் அப்போ ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் எனக்கு ஒரு வெறி இருந்தது இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் நியூஸ் எல்லாம் கேட்டு என்னமோ தேசபக்தி அப்போ புரியாது அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அப்படியே பட்டு மாதிரி இருந்தது அந்த ஸ்வெட்ரு ஃபுல் ஸ்வெட்ரு கழுத்தை ஃபுல்லாக மடித்து கழுத்தை மூடுற ஸ்வெட்டர் ஒன்று அவன் எழுந்தார் பாருடா நீ போட்டிருக்கே எவ்வளோ சொர சொரல் இருக்கு கையை தொட்டு பார் இதை தொட்டு பார் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கு பாரு நான் ஃபாரின்லேருந்து வாங்க ஃபாரின் எல்லாமே வெளிநாட்டில் இருக்கிறது எல்லாம் ஃபாரின் தானும் ஃபாரின்லேருந்து வாங்கிட்டேன் எனக்கு பயங்கர கோபம் ஆனால் பெரியவர் அவருக்கு எதிராக நம்ம எப்படி பேசுறது சித்தப்பாக நான் அந்த ஸ்வெட்டரை இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திருப்பி பின்னால் திருப்பி உள்ள பார்த்து அப்படியே ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் பார்த்தா அதில் சின்னதா ஜலந்தர் அப்படின்னு எழுதியிருந்தது எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் இன்னும் ஃபாரின்னு பாருங்க ஜலந்தர்லேருந்து போயிருக்காங்க என்ன ப்ராப்ளம்னா அங்கே அதிக பணம் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம தேசத்துக்கு மட்டமானதெல்லாம் எங்கள் தேசத்துக்கு கொடுத்துட்டு உயர்ந்ததெல்லாம் டாலரில் சம்பாதிக்க வெளிநாட்டுக்காரங்க எல்லோரும் அப்படி தான் பண்ணுவோம் சிறந்த அரிசி நம்ம வெளிநாட்டில் கிடைக்கும் நமக்கு அது பாஸ்மதியும் ஒரு உயர்ந்த அரிசியும் நம்மளால் வாங்க முடியாது அது அங்கே கிடைக்கும் ஏன்னா அவனுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் அவன்கிட்ட ஸோ இந்த நம்ம மனசு கூட இப்படி நம்ம மனசு நம்மளை பற்றிய ஒரு ஒரு கெட்ட இமேஜ் ரொம்ப மோசமான ஒரு எண்ணங்களை இந்த படிப்பு சிஸ்டம் ஏற்படுத்தி இருக்கு நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் நம்முடைய பழமொழிகள் நம்முடைய மொழி நம்முடைய ட்ரெஸ்ஸு இதை பற்றினா வெக்கம் இருக்கு நிறைய பேர் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு பாவாடையை நல்ல ஒரு பெருமையா போட்டுக்கிற பெண்களை ரொம்ப குறைவா பார்த்துக்கிறோம் ஆனால் அமெரிக்கால இன்னும் அந்த ட்ரெஸ்ஸு ஒரே பெருமையா போட்டுக்கிறது அந்த ஜீன்ஸையோ வந்து அவன் முக்கால் பேண்ட்டு போட ஆரம்பிச்சிட்டான் உடனே எல்லோரும் இங்கே எழுபது வயசு கிழவு கூட முக்கால் பே பேண்ட்டை போட்டுக்கிட்டு ரோடில் சுற்றுறான் அவனுக்கு வேஷ்டி கட்டுங்க கூச்சமாக இருக்கு வெக்கமாக இருக்கு இப்படி நம்ம மனசில் நம்மளை பற்றி இதெல்லாம் தான் அழிவு அவன் சொல்கிற அழிவை ஏற்படுத்தும் இந்த அல்ப புத்திகள் அடுத்த தலைமுறைகளை மயக்கி கெடுக்கும் 
அந்த அல்ப புத்தி நாஸ்திகர்களே அல்ப புத்தி கொண்டவர்கள் அப்படிங்கிறார் ஏதான் திருஷ்டிமவஷ்டப்ப நஷ்டாத்மா நோல்ப புத்தைய பிரபவன் உக்ரகர்மான உக்ரமான செயல்களை புரிவார்கள் நம்மள கற்பனை பண்ண முடியாது எப்படி சாவர்கருக்கு ஜெயில போட்டு எப்படிப்பட்ட சித்திரவதை செய்தான் வவு சிதம்பரனார எப்படிப்பட்ட வேலைகளை செய்ய வச்சான் நமக்கு அப்படி நமக்கு அந்த மாதிரி கற்பனையே பண்ண முடியாது நம்மால இப்படிதான் இவங்க ரூம் போட்டு யோசிப்பார்களான்னு அவன் வடிவேல் சொல்ற மாதிரி ரூம் போட்டு யோசிச்சு புது புது வகையில எப்படி கொடுமைப்படுத்தலாம் கைதிகளை நீங்க பாருங்களேன் ரெண்டு கருத்து வந்திருக்கு நமக்கு ஒண்ணு ரஷ்யா சைட்ல இருந்து வந்திருக்கு கம்யூனிஸ்ட கருத்து ஒண்ணு அமெரிக்கால இருந்து வருது இந்த கருத்து சுதந்திர கருத்து மூணாவது அரபு நாட்டில இருந்து வந்த இஸ்லாம் கருத்து இப்போ ரஷ்யா என்ன பண்ணினா ஸ்டாலின் சமயத்துல ஆயிரக்கணக்கான பேரை அந்த பாலைவனத்துக்கு அனுப்பி வச்சோம் அது என்ன பாலைவனம் சைபீரியா சைபீரியா பாலைவனம் எப்படி அனுப்பினானா அதெல்லாம் படிச்சா பயங்கரமா அவர் சொல்றார் அந்த அந்த ஓப்பன் ஹேமர் படத்துல அதை பற்றி ஒரு பெண்ணுடைய ரிவியூ படிச்ச அவர் சொல்ற அவனை பெரிய சிந்தனையாளனா நல்ல மனசு கொண்டவனா பிரதான் ஜப்பான்ல எப்படி இப்படி லட்சங்கள்ல மக்கள் செத்தாங்க அடுத்த தலைமுறை எல்லாம் எப்படி பாதிக்கப்பட்டது அது அந்த சினிமால அவனை பத்தி வாழ்க்கை படத்தை காட்ட வேண்டாமா அப்படின்னு கேக்குறான் அவ இன்னொரு விஷயம் சொன்ன அந்த வீடியோல அவ என்ன சொல்ற நோபல் பரிசுன்னு கொடுக்குறான் அந்த நோபல் பரிசுக்கு தன்னுடைய சொத்தை எழுதி வச்சாலே அவன் பேரு நோபல் என்னமோ பேரு அல்ஃபரட் நோபலா அந்த மாதிரி ஏதோ பேரு அவன் பாம்புடைய தொண்ணூறு பேட்டன்ட் வச்சிருந்தான் ஆட்டம் பாம்புடைய தொண்ணூறு பேட்டன்ட் ஆட்டம் பாம்பால எப்படிப்பட்ட நாசம் விளைந்தது அதெல்லாம் அவன் அதுக்காக அது அந்த பாம்புகளை வித்து அவன் வந்து கோடி கோடி கோடியா சம்பாதிச்சான் வியட்நாம்ல எப்படி கொண்டாங்க மக்களை பாம்பு போட்டு கார்பெட் பாம்பிங் அப்படின்னு ஒரு பாம்பிங் அமெரிக்கா வியட்நாம்ல போய் அப்படியே ஏன்னா இவங்க இந்த தேசபக்தர்கள் வியட்நாமுடைய தேசபக்தர்கள் எங்க காட்டுல ஒழுதிருப்பாங்க எங்க ஒழுதிருப்பா தெரியாது அதனால கார்பெட் பாம்பிங் ஒரு பாய் ஜம்கால விரிக்கிற மாதிரி அப்படியே இந்த பக்கம் நாற்பது கிலோமீட்டர் அகலம் ஒரு நூத்தம்பது கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டர் அப்படியே ஃபுல்லா பூமியில பக்கத்துல 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 அப்படியே பாம் போட்டு போகலாம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு மரத்தடியில ஒரு ஹட்டில குடிசையில எவனா ஒழிஞ்சிருந்தா அவன் சாகணும் அப்படிப்பட்ட நாசம் பண்ணு இந்த மாதிரி இயற்கை நாசம் மனுஷ நாசம் மனுஷனுக்கு கேடு வச்சு சைபீரியாக்கு அனுப்பினார் அவன் ரஷ்யா இங்க அமெரிக்கா வந்து போகவாதம் பேர்ல ஆஹ் உலகத்துல இருக்கிற அதிகமான சுகம் எல்லாம் உனக்கு லட்சியம்னு சொல்லி அதுக்காக பணம் நல்ல கொள்ளை எடுத்து பணத்தை எடுத்து மக்கள் மற்ற தேசங்கள் ஏழை தேசங்கள் எல்லாம் அழித்து அவர்களுக்கு நாசம் உருவாக்கி அந்த தன்னுடைய செல்வத்தை பெருக்கி இப்படி க்ஷயாய ஜகதோஹிதா உலகத்திற்கு கேடு விளைவித்து அப்படி செய்வார்கள் இந்த உக்ர காரியங்கள் கற்பனை செய்ய முடியாத உக்ரமான காரியங்களை செய்வார்கள் இந்த அல்ப புத்தியினர் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம இதெல்லாம் படிக்கும் போது நீங்க அந்த யூரோப்பிய வரலாறு ஸ்பெயினுடைய வரலாறு படிங்க எத்தனை ஸ்பெயின்ல வந்து எத்தனை போரு இந்த பக்கம் இவங்க வருவாங்க முஸ்லீம் அவன் வந்து ஜெயிப்பான் ஜெயிச்ச உடனே இருக்கிற மசூதி எல்லாம் அடிச்சு போட்டு மத தலைவர்கள் எல்லாம் பொண்ணு போட்டு எல்லாம் மசூதியா கட்டிடுவான் அவன் ஜெயிச்சிட்டான் உடனே அதுக்கப்புறம் இன்னொங்க ஆர்மி வரும் அவங்கள தோக்கடித்து கிறிஸ்துவ மதம் ஜெயிக்கும் உடனே இருக்கிற மசூதி எல்லாம் அடிச்சு போய் அழிச்சு இவன் திரும்ப சர்ச்சை உருவாக்கும் இப்படித்தான் வரலாறு பரவாயில்ல போனா போட்டும் அந்த விஷயமே இல்லை நீங்க ஆப்கானிஸ்தான்ல நடக்கிறத பாருங்க ஆஹ் இவனுக்கும் ஈராக்குக்கும் குவைட்டுக்கும் நடந்தது ஈராக் உள்ள வந்து முருகன் ஆஹ் டிவோட்டிஸ் ஒரு ஒரு மக்கள் சமுதாயம் இருக்கு வகைக்குள்ள முருகன் வழிபடக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் எனக்கு இப்போ பேர் ஞாபகம் இல்லை நம்ம ஊர்ல கூட நாற்பது ஒன்பது பெண்கள் படிச்சாங்க நாக்பூர்ல அந்த அந்த கம்யூனிட்டி சார்ந்தவங்க அவங்களுக்கு தான் ஹிந்துன்னே தெரியாது ஆனா முஸ்லீம் இல்லை அவங்களெல்லாம் எப்படி குடும்பப்படுத்திருக்காரு இதெல்லாம் படிக்க படிக்க எப்படி இப்படி கொடூரமானவர்களா இருக்கிறார்கள் அதுதான் இந்த 
அல்ப புத்தி அல்பங்க சின்ன நம்ம பாருங்க நமக்கு இங்க உலகத்துல எத்தனை பேர் ஒரு சமுதாயம் அடி வாங்கித்தோ அவங்க எல்லாம் சடன் அறிஞ்சாங்க இங்க வந்து எங்களை காப்பாத்துங்க நாங்க இங்க வாழ்ந்துக்கிறோம் எல்லாருக்கும் இங்க இடம் இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து பாரசி ஈரான்ல இருந்து ஒருத்தவங்க அவங்களும் இருக்காங்க யூதர்கள் அவர்களும் இருக்காங்க எல்லாரும் அங்கெங்க அடி வாங்கியவங்க எல்லாம் இங்க வந்து தஞ்சம் புகுந்தாங்க அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க நல்லபடி இருக்காங்க செல்வத்தோட இருக்காங்க அவங்க மேல தடைகள் கிடையாது நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய மக்கள் சமுதாயத்தையே பாருங்க நம்ம குஜராத்துல கஜினி முகமது அடிச்சு வரட்டினா அவர்கள் என்ன சௌராஷ்டிரங்கிற பேர்ல இங்கு வாழறாங்க தமிழ்நாட்டுல பெரிய கம்யூனிட்டி நல்லபடி வாழறாங்க அவங்கள அடுக்கி உடக்கல யாரும் இங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லல உன்னுடைய மொழி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லல நல்லபடி கௌரவமா வாழறாங்க அங்க நிசாம் அடிச்சு விரட்டினா அந்த அடிச்சு விரட்ட ரெண்டிகள் நம்ம ஈரோடு வரைக்கும் அந்த ரெண்டிகள் இருக்காங்க திருச்சி வரைக்கும் இருக்காங்க ரெண்டி நல்லா நிசாம் வந்து அங்க என்ன பண்ணுவானா ஒரு கிராமத்துல ஒரு வீட்டுல பெண் இருக்கிறான்னா அந்த ஒரு நாய் நாய் இது அந்த பெண்ணை வந்து நாங்கள் தூக்கிட்டு போவோம் அப்படின்னு அவங்க வெள்ளிக்கிழமை தயார் பண்ணுவானா மசூதியிலேருந்து நிசாமுடைய ஆளுங்க வரும் அப்போ கிராம முழுக்க என்ன பண்ணுவாங்க வியாழக்கிழமை ராத்திரி அந்த வீட்டை அந்த வீட்டில் எந்த வீட்டு பெண்ணை சொல்கிறாங்களோ அந்த வீட்டில் பெண் நாய் ஒன்று கட்டி போட்டுட்டு எல்லாரும் உங்கள் கிராமத்தை காலி பண்ணிடுவாங்க அப்படியே தெற்கு நோக்கி வந்து கிருஷ்ணா நதி தாண்டி அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ரெட்டிகள் ஏதோ ஆந்திரா தமிழ்நாடு பார்டரில் இல்லை திருச்சி வரைக்கும் ரெட்டியார்கள் இருக்காங்க இந்த கே என் நிறுவனம் ரெட்டி தான் இங்கே அவர்களுக்கு தடை விதிக்கல அவர்கள் மேல தடங்கல்கள் செய்யல அந்த பக்கம் மராட்டி சிவாஜி ஆண்டவர் வரைக்கும் இங்கே யாரும் வரல சிவாஜி கருத்து அவுரங்கசீபோட அது முதல் ஆட்சியோட கை ஓங்க ஓங்க சிவாஜியோடைய பலம் குறைந்து அவருக்கு அடுத்து அப்போ மராட்டியர்கள் பலர் வந்தாங்க அவங்க எல்லாம் தஞ்சாவூர் வரைக்கும் இருக்காங்க மராட்டியர்கள் நீங்க அங்க வாங்க நீலகிரிக்கு திப்பு சுல்தான் அடிச்சு விரட்டி மூக்க வெட்டி அப்படி எல்லாம் அந்த செய்த அவங்கள எல்லாம் வருதான்னு சொல்லிட்டு அங்க நீலகிரி மலை முழுக்க இருக்காங்க இந்த திப்பு சுல்தானுடைய படை வந்து அழகான பெண்களை தூக்கி போயிருவாங்கனால அவங்க பெண்களை வந்து ஆஹ் அழகு மாத்தினாங்களாம் மூக்க சப்பி வெட்டி நுனிய வெட்டி சப்ப மூக்காக்கிடுவாங்களாம் அப்படி எல்லாம் அவர்கள் ஆஹ் கொடுமைய சந்திச்சிருக்காங்க இந்த இவனுடைய அவங்களும் இங்க நல்லபடி இருக்காங்க யாரும் வருகா அப்படின்னு அவனை விரட்டவோ இங்க இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவான் அப்படி எந்த ராஜாவும் சொல்லுது அதே போல இன்னொரு இப்போ எனக்கு சற்று ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது ஆஹ் அதே திப்பு சுல்தான் நல்ல கன்னடம் நீங்க பார்த்தா கன்னட செட்டியார்கள் நிறைய பேர் தமிழ்நாடு முழுக்க நெசவுல இருக்கிறவங்க இருக்காங்க ஆமா எஸ்டி எஸ்டி கரெக்ட் எஸ்ஜி அந்த இராக்குடைய சமுதாயம் முருகனை வழிபடுறவங்க கரெக்ட் ஆமா கார்த்திகேயன் அந்த மாதிரி நமக்கு இன்க்ளூசிவ் மனப்பாங்க நீ சொல்ற வடிவம் கூட இருக்குவா நீ அது கூட கரெக்டு நான் ஒரு வழிபடுற உருவம் மட்டும்தான் உண்மை அது என்ன இதை போய் வழிபடுற அப்படிங்கிற மனப்பான்மையே கிடையாது இன்க்ளூசிவ் அதனால நம்மளுக்கு விராந்த பறந்து விரிந்த மனசு இதெல்லாம் அல்ப புத்தி என்னுடைய சாமி மட்டும்தான் என்னுடைய கலர் மட்டும்தான் என்னுடைய பழக்க வழக்கம் மட்டும்தான் என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும்தான் எல்லாரும் வளர முழுக்க அதைதான் சாப்பிடணும் அப்பதான் அவனுடைய அவனுக்கு பணம் கொழிக்கு மற்றது எல்லாத்தையும் நான் சின்ன வயசுல எங்க சயின்ஸ் டீச்சர் சொன்னாரு எண்ணெய் தேய்ச்சுனா குடிக்க கூடாது எதுக்குன்னு எண்ணெய் எல்லாம் ஒண்ணும் தோல் வழியெல்லாம் உள்ள போகாது அதெல்லாம் வைத்தியக்காரம் அதெல்லாம் மூடப்பழக்கம் அப்படின்னு சனி நீராடு நம்ம சித்தர்கள் சொன்னதெல்லாம் ஃப்ராடு ஏமாற்று வேலை இவன் தான் எண்ணெய் எல்லாம் உள்ள போகாதுன்னு சொல்லி நம்ம குழந்தைகள் மனசை கெடுக்கிறது அப்புறம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம இந்த பழக்கத்தை விட்ட அப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் அமெரிக்கன் ஆயிலை வந்து தேய்ச்சிக்க எல்லாரும் அதுதான் ரொம்ப சிறப்புன்னு அந்த ஆயில விற்கிறது நம்ம தேசம் ரோட்ரி கிளப்பு லயன்ஸ் கிளப்புன்னு அந்த தேசத்து அடிவரடிகள் எல்லாம் நம்ம தீபாவளிக்கு வந்து குழந்தைகள்ட்ட வந்து உறுதிமொழி இருக்க வச்சு தீபாவளி கொண்டாடக்கூடாது பட்டாசு வெடிக்கக்கூடாது 
அப்படின்லாம் குழந்தைகள மனசை கெடுக்கு இதெல்லாம் இந்த அல்ப புத்தியோட விஷயம் நான் செய்வது ஒன்றுதான் சரி நான் வழிபடக்கூடிய ஒரு ஒன்றுதான் சரி அதுதான் இந்த அசுரத்தன்மை நான் என்னுடைய உடை மட்டும்தான் உலகத்துல எல்லாரும் போடணும் என்னுடைய மொழி மட்டும்தான் உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் பேசணும் மற்ற மொழிகள் அழிந்தா நல்லது அழி எவ்வளவு பெரிய ஒரு அசுரத்தனம் இதெல்லாம் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஐயாயிரம் வருஷம் முதல சொல்றார் ஏதான் திருஷ்டிமவஷ்டபிய நஷ்டாத்மாபுத்தைய நாசத்தை உருவாக்குவார்கள் இந்த அல்ப புத்திகாரர்கள் க்ஷயாய ஜகத்தோஹிதா ஜகத்திற்கு அகித்தம் கேடு விளைவித்து ஜகத்தை அழிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அசுரத்தன் அதை பற்றி பேசணும் சில சமயம் ரொம்ப கடுமையான வார்த்தைகளா இருக்கு ஆனா உண்மையா இருக்கு நம்ம எல்லா உலகத்துடைய வரலாறு முழுக்க நம்ம கிட்ட இருக்கேன்னு ஒருத்தர் கேட்டாரு கிட்ட ஹரிஜனங்கள் எல்லாம் நம்ம ரொம்ப குடும்பப்படுத்தலையா ரொம்ப மோசமா நடத்தணும் இல்லை அப்படின்னு அது அது வந்து அப்படி உண்மையா இருந்தா அது ரொம்ப கெடுதலா இருந்தது ஆனா நாம திருந்த தயாரா இருக்கணும் அப்படியே அது மோசம் நினைச்சிட்டோம் ஆனா அது காலப்போக்கில் உருவான ஒரு சீர்கேடு நம்ம வந்து அதை பத்தி சமுதாய ரிஃபார்ம்ஸ் எந்த அளவுக்கு நடக்கணுமோ சமுதாயத்தில் மாற்றங்கள் எந்த வேகத்தில் நடக்கணுமோ அதெல்லாம் நின்று போயிருந்தது எல்லாருடைய கவனமும் இந்த வெளிநாட்டு ஆட்சிகளுக்கு எதிராக இருந்தது அதனால இந்த நம்ம கிட்ட இப்ப நம்ம சொல்றோம் மெட்டல் அரிசியில ரொம்ப உயர்ந்த நிலை நெசவுல ரொம்ப உயர்ந்த நிலை விவசாயத்துல ரொம்ப உயர்ந்த நிலை நம்ம முன்னோர்கள் அடைந்திருந்தாங்க ஆனா போன ஆயிரம் வருஷம் அடைந்தோமா அதை விட உயரத்துக்கு போனோமான்னு பார்த்தா இல்லை அது அந்த ஆயிரம் வருஷம் நம்முடைய கவனம் எல்லாம் இந்த வெளிநாட்டுன்னு வந்து நம்மளை ஆக்கிரமித்து இவங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்திலேயே எப்படியாவது நம்ம பெண்களை நம்ம தர்மத்தை காப்பாற்றணும் அதுல முழு எனர்ஜி போகும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற குறைகளை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அதுக்கான ஒரு மைண்ட் செட் அதனால அது வந்து தவறான விஷயம்தான் ஆனா இங்க நாசம் விளையல சரி இவன் தன்னை உயர்வான் நினைச்சுக்கிட்டான் அதுக்காக சில அவமானப்படுத்தினா சில இடத்த ஒதுக்கி வச்சான் தன்னுடைய ஆற்றல் இருக்கிற இடத்துல அது மன்னிக்க முடியாதுதான் கரெக்டு தான் ஆனா அது மாறி இருக்கு பாருங்க இப்போ நம்ம ஒரு நூறு வருஷத்துக்குள்ள மாறிட்டோம் இன்னை வரைக்கும் இஸ்லாம் மாறல இன்னை வரைக்கும் நக்சலைட் கம்யூனிஸ்ட் மாறல இன்னும் அதே பழைய சிக்கனையில நூறு வருஷம் ஐநூறு வருஷம் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷமா இருக்கிற அதே சிக்கனையில அதனால இது இது நம்ம சிந்தனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் தான் பட் அது அசுரத்தனம் சொல்லலாம் கொஞ்சம் ஒரு வகையில அசுரத்தனம்னு சொல்லலாம் அவர்களுக்கு அவர்களை நடத்திய விதம் அது நம்ம அது தனியா டிஸ்கஸ் பண்ணணும் நிறைய இருக்கிறது சரியாகவும் ஆயிட்டிருக்கு மதிப்பு கொடுத்துட்டோம் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாம சட்டங்கள்ல அதை ஏற்றுக்கிட்டோம் நம்மளை கொஞ்சம் அது டிஸ்டர்ப் பண்ற விஷயம் தான் அது ஒண்ணு மட்டும் அது இது என்ன பண்றது நம்ம குரலே அடங்கிடுறது அந்த ஒரு விஷயம் நீங்க ஏதாவது கேட்கணும் சேர்த்தணும் சொல்லணும் சரி முடிக்கலாமா ஓம் யோகேஷம் சச்சிதானந்தம் வாசுதேவம் பிரஜபதியம் தர்ம சம்ஸ்தாபகம் வீரம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும் கிருஷ்ணம் ஓம் ஓம் பரீட்சித் எல்லோருக்கும் நமஸ்கார் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நமஸ்காரம்